ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക കൺസിഡർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ഫിഗർ ആൻഡ് ഡിറൈവ് വെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ മാർക്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടാങ്ക് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് ത്രൂ എ ഹോൾ ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ വൺ വി വൺ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഓർ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഡ്രോ എ ഫിഗർ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ദി ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടാങ്ക് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് ത്രീ എ ഹോൾ ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെലോസിറ്റി വി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിങ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് വി സി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് ദെൻ വി സി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി ടെൻ ആണ് ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹോൾ ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എബൌട്ട് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് അത് എബൌട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും മേലെയാണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ദിസ് ഈസ് എബൌട്ട് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഈ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ സ്മോൾ ട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫേസ് ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു മിനിമൈസ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പറി അങ്ങനെ ലിക്വിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡ്രോ എ ഫിഗർ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ ട്യൂബ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ബബിൾ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി സെയിം ലിക്വിഡ് യെസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ്റെ എക്സസ് പ്രഷർ ഫോർ എ ഡ്രോപ്പ് ഇത് ഡ്രോപ്പിനാണ് എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദി എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ബബിൾ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് ഫോമഡ് ബൈ സെയിം ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ സെയിം റേഡിയസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോമഡ് ബൈ സെയിം ലിക്വിഡ് സെയിം ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷനും റേഡിയസും സെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം റേഡിയസ് സെയിം ആണ് സെയിം ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷനും സെയിം ആണ് സോ നമുക്കിതിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എസ് ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു എസ് ബൈ ആർ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സോ ദി ആൻസർ ടു
കുറയും സറൗണ്ടിങ്സിൽ പ്രഷർ കുറയും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേൻ പേനയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇങ്ക് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഗ്രാജ്വലി പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ടോപ്പ് സർഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സിൽ പ്രഷർ കുറവ് എന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ഇങ്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേൻ പേന ലീക്കാവും യൂഷ്വലി അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസിൽ നമ്മൾ സീ ലെവൽ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ആ പ്രഷറൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പൊങ്ങി പറക്കുന്ന സമയത്ത് സറൗണ്ടിങ്സിലെ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് കുറയുകയും ഇങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ സോറി ഫൗണ്ടൻ പേനയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇങ്ക് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ഇങ്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹയർ പ്രഷർ ടു ലോവർ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ സംജാതമാകുന്നത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ്സ് എല്ലാം ഈ മഷിയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും ലീക്ക് ആവും പേന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മഷി അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മാസത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറിയാം ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫുൾ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയറിനെ അതിൻ്റെ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വെൻ എ സ്മോൾ മെറ്റൽ ബോൾ ഈസ് ഫാളിങ് ത്രൂ എ വിസ്കസ് മീഡിയം വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് അറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിങ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഡു നോട്ട് അക്വയർ വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി വൈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബീക്കർ നമ്മളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെസ്സലിൽ കുറേ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈറ്റ ഇത് നമ്മളൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ അപ്പോൾ നമ്മളോട് വെൻ എ സ്മോൾ മെറ്റൽ ബോൾ ഈസ് ഫാളിങ് ത്രൂ എ വിസ്കസ് മീഡിയം ഇതൊരു വിസ്കസ് മീഡിയം ആണ് ഇതിലൂടെ ഒരു സ്മോൾ ബോൾ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്കസ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ഈ ബോൾ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ എഫ് വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഒരു ലിക്വിഡിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ബോയൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ആൻഡ് തേർഡ് ഗ്രാ വെയ്റ്റ് കാരണം ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എം ജി താഴേക്ക് വെയ്റ്റ് എം ജി വെയ്റ്റ് എം ജി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോഡി വരുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മേലേക്കാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയൻ ഫോഴ്സും അതിനെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും മേലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് താഴേക്ക് വെയ്റ്റ് എം ജി താഴേക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റ് എം ജി ആണ് യൂസിങ് ദിസ് അറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് നമ്
കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അപ്പം ആ ബോയൻ ഫോഴ്സ് മേലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മേലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വെയിറ്റ് എം ജി മേലേക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ സ്വെറിക്കൽ ബോളിന് രണ്ട് പേരും കൂടി ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മേലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേസ് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലുബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എം ജിയെ ബോയൻ ഫോഴ്സും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ബോയൻ ഫോഴ്സും കൂടി രണ്ട് പേരും കൂടി ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എം ജിയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് അർത്ഥം ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ജി കൊണ്ട് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരുന്ന ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് കുറക്കുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന വെയിറ്റ് എം ജി ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും കൂടി ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും കൂടി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയി വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ആർ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ ബി രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ജി ദി വെയിറ്റ് എം ജി വെയിറ്റ് ഇത് മേലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു മാസ് വെയിറ്റ് എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതിന് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു ജി മൂന്നാമത്തത് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വോളിയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ ഇത് താഴെ ഇത് മേലേക്കാണ് വെയിറ്റ് താഴേക്കാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് മേലേക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഇക്വലുബ്രിയം ഇക്വലുബ്രിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി പ്ലസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിഗ്മാ ജി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കോമൺ ആക്കി എടുത്താണ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി എന്ന് വരും അപ്പോൾ പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്തു ഒരാറും ആർ ക്യൂബിൽ ഒരാറും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് ഒരു ഫോർ ടു ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു ബൈ നയൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ കാണാം റോ മൈനസ് സിഗ്മ കാണാം ഇൻറ്റു ജി ഉണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈറ്റ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാറ്റ് കിട്ടും നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ഈറ്റ This is the expression for terminal velocity. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് അറൈവ്
റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ബോൾ പോലെ ഇതിന് ചുറ്റുള്ള ഈ ലിക്വിഡ് പോലെ ആരാക്ട് ചെയ്യും എയർ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് എയറിലൂടെ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എയർ ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പിന്റെ മുകളിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫാളിംഗ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഡു നോട്ട് അക്കർ വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി 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 വരും പക്ഷെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ആസിലറേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻ ഡ്രോസ് ഫാളി അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഡു നോട്ട് അക്വർ വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി വൈ എന്ന് ഒരു മാർഗിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡ്യൂ ടു ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ന